हेलो एवरी वन वेलकम टू पाथ आई एस अकेडमी एंड दिस इज अक्षय गुरु भाई है फैकल्टी जोग्राफी एंड एनवायरमेंट सो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ अगेन इन दीरीज ऑफ यू पी एस सी प्रिलिम्स एनालिसिस इसके पहले जोग्राफी प्रिलिम्स एनालिसिस क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया था हमने ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट और अब दिस वीडियो is for environment and ecology almost 18 question ka set hai is video mein and this video will help you to understand different tricks ki jo upsc question solve karne mein helpful rahenge context of the question say nature and interpretation ki upsc से आपके फर्दर जो अटेम्प्ट्स रहेंगे तो उस अटेम्प्ट्स को रीड करने के लिए दिस अंडरस्टैंड करने के लिए दिस वीडियो विल एब्सोल्यूटली हेल्पफुल फॉर यू ओके सो वॉच दिस वीडियो गाइज टिल द एंड एंड यू विल गेट समथिंग न्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर ओके अगर आपने जियोग्राफी वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच इट क्योंकि उसके बहुत से इंसाइट्स आपको इस वीडियो में भी हेल्पफुल रहेंगे ओके सो स्टार्टिंग विथ This quote, which in which UPSC believes, जो established norms है, उनको uproot करना, that is what exactly the magic is. And UPSC has a master in it, in this magic. UPSC, क्योंकि देखा है ना ये जो paper पे applicable होगा, इस year के paper पे आपने देखा होगा कुछ नए sets of questions थे, कुछ uh, different kinds of questions थे, uh, one pair only, two pair only, like the way right, और कुछ different orientations वाले questions थे. So that kind of magic is what UPSC believes in. I suppose कि हर किसी ने previous year papers भी analysis किए रहेंगे, okay? So That ये जो डिस्कशन हम करेंगे वो और भी ज्यादा वेल टारगेटेड रहेगा और आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा राइट right? सो so, इस वीडियो को इट जस्ट फॉर से टू मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड हमने इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया राइट दिस आर वॉट दी थीम बेस्ड सेक्शन है सिंपली कि जहां पर ना ये इस एरिया पर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है ओके लाइक से फॉर एग्जाम्पल थीम बेस्ड क्वेश्चन है uh, और थेरी बेस्ड क्वेश्चन है देन लिविंग स्पेशीज बायोटिक लाइफ पे क्वेश्चन रहेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है जो इन आर सराउंडिंग यस वी आर क्वाइट फेसिंग दोस इश्यूज आल्सो एक्ट्स लेजिस्लेशन पॉलिसीज रिसेंटली सीन द न्यूज वाले कंटेक्स जो रहेंगे राइट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन उस पर जो क्वेश्चन रहेंगे एंड एज यूजल इन द लास्ट इन दिस वीडियो आप जो टाइम दे रहे हैं तो यू नीड टू कैरी सम लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो ओके तो इतना अगर आप टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को टू वॉच इट सो इट्स माय ड्यूटी कि आपको कुछ लर्निंग्स दे सकूं मैं राइट सो दैट इज व्हाट से ओवरऑल आउटलाइन ऑफ आवर वीडियो नाउ से क्विकली टू आर द फर्स्ट पॉइंट जो थेरोटिकल या थेरी बेस्ड कंसेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा एंड इट इज एब्सोल्यूटली बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन थीम ऑफ से यूपीएससी एग्जामिनेशन वेटलैंड देखिए वेटलैंड यूपीएससी में ना जोग्राफी वीडियो जो डिस्कस किया था हमने इसके पहले सो उस वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ टॉपिक्स रहेंगे कुछ थीम्स रहेंगे जो रिपीटेटिव यूपीएससी में रिकर करते रहेंगे ओके सो इन दैट केस आपको वो थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन दैट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड से द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन सो वेटलैंड इज एब्सोल्यूटली अंडर दिस कैटेगरी वेटलैंड पर आपको इसी पेपर में एक और क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन मैपिंग ओके अगर आपने ये क्वेश्चन देखना है तो यू कैन वॉच द जोग्राफी वीडियो जोग्राफी ट्वेंटी टू प्रिलिम क्वेश्चन एनालिसिस ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इफ रेन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन किडनीज आर फॉर श्योर श्योरली वेटलैंड श्योरली फंक्शन एज इट्स किडनी Which one of the following functions of the wetland best reflects the above statement? Right. So, what question is just trying to ask you that you need to compare this function of wetland as kidney, okay? Or, then, that function is among these four statement, which one is better, uh, best uh, in kind of a reflection? Okay. That is what the demand of the question. Now. 
अब इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वेश्चन है और कंपेरेटिवली ईजियर लेवल का भी क्वेश्चन है इट इज नॉट से ऑफ अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट सो अब अगर इसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज वॉट इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट वेट लैंड इज से इस क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज राइट एंड देन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज किडनीज द फंक्शन ऑफ किडनीज राइट सो किडनी का फंक्शन देखिए क्या होता है दैट वेस्टेज जो है वो बॉडी से रिमूव करना है देन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बशन बिफोर दिस वेस्ट आउट इट नीड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स देन मेंटेनिंग फ्लूड बैलेंस इन बॉडी मेंटेनिंग फ्लूड बैलेंस इन बॉडी नाउ इन दैट केस अब इस काइंड ऑफ फंक्शन को जो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेगा अमॉन्ग दिस फोर दैट इज वॉट आर से आंसर इज राइट काइंड ऑफ सीसेट लाइक लग रहा है क्वेश्चन एंड दैट इज वॉट दिस यू पी एस सी इज बिलीव इन राइट कि क्वेश्चन का नेचर चेंज करने में से दे विल हैव ए सम काइंड ऑफ से वॉट योर कंसेप्चुअल एबिलिटीज एंड द स्टेबिलिटी जस्ट लाइक से कि हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके सो द वॉटर साइकिल फर्स्ट स्टेटमेंट इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सब सोइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन इट लुक्स लाइक कि येस क्योंकि सरफेस रन ऑफ रहेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है राइट दैट कैन बी ड्रेन आउट राइट से सॉइल परकुलेशन रहेगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बशन एंड काइंड ऑफ ए फ्लूड बैलेंस की पॉसिबिलिटी बनती है ओके सो दैट सीम्स कि येस दिस ट्रीटमेंट मे सीम्स करेक्ट बट वेट इट जस्ट बिकॉज अभी थ्री ऑप्शन बचे हैं सो वॉट वी आर सपोज टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो जस्ट लाइक यू हैव टू कीप पेशेंस राइट सेकेंड द एल जी फ्रॉम द न्यूट्रियन स्पेस अपॉन वेज फिश क्रिस्टैशियंस मेलिस्कास बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव Do you find any connect with this function and this statement? No, right? So this statement is not going to work. Third, wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Yes, that is what the function of wetland. But as a kidney function reflect कर रहा है क्या? No again. Yes. So that is not uh, our choice then. Then. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. And yes, it to some extent it reflects nutrient absorption, this fluid balance as one of the function of this wetland. And yes, if we if we have in those statement, if we have come to it, so the the one which seems to be more in डिरेक्शन टूवर्ड्स इस फंक्शन ऑफ किडनीज राइट क्योंकि कनेक्ट तो हमको किडनी पे करना है ऑल दिज आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द वेटलैंड बट द थिंग इज कि जो किडनी रिलेटेड फंक्शन सिमिलैरिटीज रहेगा दैट इज वॉट आर चॉइस शुड बी राइट तो द आंसर विच इज इट इज डी राइट क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड देन वॉट एवर द लेफ्ट आउट दे आर जस्ट पासिंग आउट इनफैक्ट इट वर्क एज ए फिल्टर ओके सो यही फंक्शन है दैट इज वॉट वेटलैंड is trying to perform say as like a kidney okay clear everyone so uh, are you getting how to decipher the demand of the question okay so that is what the first one next nitrogen fixing bacteria ye to bahut bar aapne padha hoga right bahut bar ye terms suna bhi hai concept bhi aapko to a large extent pata hai but upsc se kuch questions aise bhi banayega that well known hai but say नेचर सम हाउ डिफरेंट है जस्ट हैव ए लुक ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एल्फा एल्फा एमरनाथ ओके चिकपी राइट द वेल नोन थिंग इट्स चना राइट देन क्लवर देन द पर्सल इन दिस वन कुल्फा ऑल्सो एंड दिस स्पनाच सो ना द थिंग इज फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन Which has multiple options, right? कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये हमने जोग्राफी के वीडियो में देखा है अगर आपने वो नहीं देखा है तो जस्ट डू वॉच इट ओके तो उस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई मीन्स ऑफ एलिमिनेशन कि क्वेश्चन अगर कुछ ऑप्शन सभी पता हो रहेंगे दैट इज नॉट द केस राइट इन दैट केस कि जो आपको पता है अबाउट विच यू आर मच श्योर 
what you need to say compare it with the option and then eliminate it you will be at a final answer then right so just like say for example uh, uh, jo, the jo spanach right so it is what like a uh, that palak one okay so it is not having that nitrogen fixing potential agar hum ye option eliminate kar de isme se right you will be at your final or in addition agar ye bhi aapko pata hai you can absolutely arrive at a final call then right so that is what this question is about ha huh, uh, it just based on your uh, some kind of a fundamental knowledge agar basic understanding hai what it means by nitrogen fixation and then about few species you can absolutely answer this question okay then about acid rain yes fundamentally hai yes fundamentally hai dekha hai acid rain ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड ही है ये चीज राइट स्कूल बुक्स में आपने पढ़ा होगा ना मथुरा रिफाइनरी फैक्ट्री ताजमहल के पास राइट तो इट इज व्हाट गेटिंग करोडेड ड्यू टू एसिड रेन राइट बट ये फंडामेंटल क्वेश्चन है नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अब इन द एनवायरमेंट इज आर कॉज और कॉजेस ऑफ एसिड रेन अब ये तो बहुत बेसिक फैक्ट्स है और हमारे लेक्चर में तो ये सब चीज़ें से कवर की ही जाती है राइट ये तो ये तो लेक्चर में ही कवर की जाने वाली चीज़ है जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स है राइट सो इट इज़ वॉट ऑफ द इजी कैटेगरी क्वेश्चन है इफ से यू हैर हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद एनवायरनमेंट सो आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन इज नॉट द वन राइट कार्बो मोनोऑक्साइड नॉट टू दैट एक्सटेंड राइट तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दिस टू आर सिमिलर क्वेश्चन है एंड इवन जस्ट गो थ्रू दिन यू विल फाइंड द सेम ऑप्शन इज वॉट बेसिकली एज एंसर सॉरी गेटिंग आईज की किसी एग्जाम के ऑप्शन से द कैन बी और इट कैन बी द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन एंड दैट्स वाई द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज मस्ट दैट इज वॉट द फर्स्ट लर्निंग इन दिस वीडियो ओके एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर इज मस्ट देन राइस राइस as a crop agriculture crop can you please let me know in the comment comment box mein aap comment karenge ki rice ke liye kya conditions required hai temperature amount of water humidity okay so now rice is water extensive crop theek hai india mein monoculture uh, monoculture type of cropping hai with the rice so it is water extensive crop it leads to what uh, say production to zyada rahega but still the thing is it leads to uh, water loss also soil erosion also and the emissions of greenhouse gases so on the simple rice right is is same examination mein aapko do questions milenge right wo discuss bhi karenge hum to ek simple rice pe aapko do questions dekhne milenge so that is what agricultural crop and their practices is one of the again important issue hai. now just like rice water extensive and uh, environmental damages okay uh, problems are extensive in that case like say in 1970s 80s in madagascar okay madagascar kaha hai guys madagascar geography mapping bhi to important hai na right so let me know in the comment box this uh, in madagascar there was this origin of this sri system of rice intensification and what under this process that it just due to water require so extensive water uh, sorry rice require so extensive water in that case ki hum water consumption aur baki jo adversities hai wo remove uh, reduce karna chahte hai so what seeds are to be planted in nursery and uh, say saplings are allowed to grow for 15 to 20 days aur fir wo saplings kya karenge hum field mein एट ए सफिशियंट डिस्टेंस ओके कीपिंग ए डिस्टेंस दैट हम क्या करेंगे उसको प्लान करेंगे एंड दैट्स हाउ इट एंश्योर द ग्रोथ ऑफ दिस राइस विथ लेस वॉटर इवन राइट सो दैट इज वॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस एस आर आई 
system of rice intensification. So just have a look over reduced seed requirements. Yes. Because when we calculated if seed sown and again calculated transplantation, karenge, in that case, say for example, data shows that in normal case, if you require 5 kg with the 3, you would require only 2 kg of seeds. So yes, seed requirements will come over. Second, reduce methane production. Now, say, uh, say germination capacity is more. In that case, ke weeds will be comparatively less. You have a proper gap bhi maintain kiya hai. Now, the weeds and biodegradation is comparatively less. So, methane production is also less. And reduce electricity consumption. Now, uh, sir, you will say electricity consumption and rice uh, plantation ka kya, uh, right, say production ka kya connection. Hai. Yes, absolutely, my friend. That rice require extensive water. Now, for that matter, water, say, uh, uh, say ground water is mostly India may use hota hai, or even uh, say uh, the rest part of the world, jo, jaha pe rice cultivation bahut zada hai. So, in that case, it requires electricity for its, say, uh, that water, right? Or agar, say, water consumption hi kam hai, you can say electricity. And that's why, say, this point stands correct. It also stands correct. It also stands correct. And your answer should be off. Oh. Are you getting? So, that is what, say, the nature of the question. You have logically bhi kuch question solve karne ho gaye, And this question is absolutely of that kind. Next. One of the most favored area of UPSC. Current affair mein jo koi living species rahenge, aapko uspe question dekh nahi milenge, right? So, jab bhi newspaper padhenge, you need to focus on those particular species. Government of India is allowed a commercial cultivation of Gucci plant, okay? Gucci, uh, rather than a plant, it is what a fungal, fungus species hai in Himachal Pradesh, okay? On a pilot basis. So, it just due to this particular species is one of the India's and even world's costliest mushroom species, fungal species. Hai. Okay, so that's why say there was a uh, significance attached to this this species Gucci and UPSR asked a question. So with reference to it, sometimes mentioned in the news, consider the following statements. It is a fungus. Yes, it is a fungus. Now, this is basic information, right? If you have newspaper, padha hoga aapne, so you will be having that basic idea. It grows in some Himalayan forest area. Yes, it, it grows in some Himalayan states. Hai. Himachal Pradesh is just one among them. And then, it is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. Absolutely not, right? Abhi to pilot basis pe hi hua hai. Commercial cultivation of this uh, fungal species, mushroom species is absolutely not allowed, say, uh, on a large scale basis, right? So, this is what this fungal species, uh, this Gucci plant, okay, Gucci fungus, then it can be used, say, uh, nutritious, hai. yes, it is absolutely nutritious, hai. so it is used in different cuisine items and uh, yes, Aap kahenge, sir, ye bhi to add kiya hai aapne. Okay, so yes, it just due to this actress, it, uh, she uh, shared a video, right, uh, about the importance of this fungal species. And that's why many memes are there, okay, market mein, many memes are there. Those are like, it just due to actress ne share kiya tha, UPSI has asked a question. But believe me, guys, that is that is not the reason. It's just due to that there are some different activities, the, right? The government has cultivation, commercial cultivation allowed. So, on that basis, the question was asked. Okay? So, that is what about this biotic species. Okay? Then. Which of the following is not a bird? Seems easy. Seems easy, but just have look at the option. Now, very rare known options are there if you have current affairs properly read. Nahi kiya hoga to. Okay, so that is what the case. White ilbis, that's one. Then, spoon bill, that is what the spoon bill. Then, Indian Niger, and this is what golden masir. That is fish species, hai, and that's why it is not a bird. अब आप कहेंगे सर कोई करंट कंटेक्स है इस चीज के लिए जहां क्योंकि यूपीएस ने क्वेश्चन पूछा है सो यस माय फ्रेंड एब्सोल्युटली करंट कंटेक्स है इस चीज के लिए इट जस्ट बिकॉज़ 
गोल्डन मशीर और इवन इस मशीर स्पेशीज ना करंट अफेयर्स में होते ही है इट जस्ट ड्यू टू द स्पेशीज इज क्वाइट एंड डेंजर्ड इन नेचर ओके इफ ई स्पेशीज है और एंड डेंजर्ड इन नेचर है आई यू लिस्ट के अकॉर्डिंग सो देर आर मेनी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है जो इस स्पेशीज ओरिएंटेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड राइट सो उसी रेफरेंस में देर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स यू विल फाइंड इन दी न्यूज ऑल्सो राइट तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने अबाउट दिस गोल्डन मशीन बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन था दैट वेदर यू नो अबाउट दिस स्पेशीज और नॉट क्लियर है नेक्स्ट आप मार्केट तो जाते ही हो गए राइट अभी मार्केट जब जाएंगे और अगर आपको आ, से कुछ आइसक्रीम खाना है तो इन दैट केस अगर आइसक्रीम परचेस करना है तो क्या करेंगे आप सर यूपीएस एनालिसिस में ये चीजें क्यों इट जस्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्यूटली ऑफ दैट काइंड राइट तो जब हमें आइसक्रीम परचेस करना है तो हम जो शॉप ओनर है उसको करेंसी uh, देंगे एंड राइट इन रिटर्न वी विल टेक आइसक्रीम सो दैट इज वॉट काइंड ऑफ ए गिव एंड टेक अप्रोच राइट गिव एंड टेक अप्रोच है एंड अल्टीमेटली यू आर इंश्योरिंग द लाइवलीहुड ऑफ द शॉपकीपर यस लाइवलीहुड ऑफ द शॉपकीपर इंश्योर कर रहे हैं हम ना तो ये सिर्फ ह्यूमन में ही होता है दैट इज वॉट ए से म्यूचुअलिज्म दैट इज वॉट ए म्यूचुअलिज्म और सिम्बैटिक एसोसिएशन तो ये सिर्फ ह्यूमन बींग में होता है क्या नहीं एब्सोल्युटली नॉट तो और भी बहुत सारे स्पेशीज है यूपीएससी हैज ऑलरेडी आज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन से ऑन म्यूचुअलिज्म और सिम्बैटिक एसोसिएशन ऑन से इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो नाउ अब इस बार क्वेश्चन पूछा है से बेस्ड ऑन दिस फंजार स्पेशीज सर्टन स्पेशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज द कल्टिवेटर्स ऑफ फंजार and answer is ant that this two species are say in a symbiotic association uh, mainly like leaf cutter ants right leaf cutter ants hai. so this leaf cutter ants will provide say uh, say this uh, organic matter okay then this cutting leaves uh, and other nutrients okay in the fungus farm and in return okay they take food from that farm and that is how they mutually ensure their existence right are you getting so that is what this give and take and upsc has asked a question a question comparatively uh, say moderate to difficult level right just because a uh, bahut uh, uh, say uh, examination or standard reference mein bhi aapko ye context nahi milega okay aur ye examples as nahi milega like in yes absolutely common example hai but this one is not exactly a common से कॉमनली मैंशन इन द रेफरेंस बुक सो दैट्स वाई अगर इफ यू आर अवेयर अबाउट यू कैन एब्सोल्यूटली मार्क इट अदरवाइज से एक काइंड ऑफ ए गेस वर्क ही यहाँ पे वर्क करेगा ओके और रैदर इट्स बेटर टू लिव इट ओके ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज दिस इज वॉट पॉइंट ऑफ अवर सिलेबस एंड यू नो दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डली प्रेस्ड इशू है हॉट इशू है राइट सो यू पी एस सी का तो हर कोई राइट बनता है इस पर क्वेश्चन पूछने का just have a look over again the question on one of the agriculture crop which is more water intensive more pollution oriented okay and that's why it is always in the current affair one or the other time that among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide and the answer is rice cotton rice sugar cane wheat ha uh, cotton is not having that thing wheat is absolutely not slightly dispute ho sakta hai between or confusion ho sakta hai rice and sugar cane but yes data shows that rice is that one which leads to both of this or even additional uh, greenhouse gases bhi lead karega this rice as a cropping pattern ओके सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इज जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप बैलेंस ओके से इन ऑर्डर टू लिमिट दिस एक्सेस इमिशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस ओके सो अगेन अमॉन्ग दिस फोर क्रॉप्स इट देयर इज वन क्रॉप व्हिच इज हैविंग लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया कि सबसे इंडिया में एग्रीकल्चर क्रॉप का सबसे ज्यादा किस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है लेट मी नो इन दी 
कमेंट बॉक्स दैट विल शो कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस चीज पे है ओके okay, किस लेवल पे है सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट विच इज दैट क्रॉप ओके हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप इन इंडिया नाउ 1970s इन द अफ्रीका देयर वाज अ ड्रॉट एंड दैट ड्रॉट सम हाउ लास्टेड फॉर 5 टू 7 इयर्स ओके दैट ड्रॉट सम हाउ लास्टेड फॉर 5 टू 7 इयर्स and that it leads to what ek lake tha jo jis lake pe say water scarcity experience ho rahi thi aur jo bhi inlet channels se water ke okay it just due to this uh, consistent drought drought years that channels or sedimentation se covered kar di ho gaye okay and that's how it got disconnected from the uh, uh, the rest of the region of water in source and it ultimately converted into a desert like topography राइट सो क्वेश्चन इसी पे ही पूछा है करंट अफेयर में वन और द अदर टाइम होता ही है लाइक द वे क्योंकि इसके पहले भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर्स में राइट कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट एंड द आंसर इज द लेक द फ्यूजिबीन ओके सो ऑल ऑफ देम आर इन अफ्रीका बट यस दिस इज व्हाट दैट स्पेसिफिक लेक राइट देन The question which is basically say on the our surrounding okay the things which are in surrounding UPSC ऐसे तो question पूछेगा ही आपको जो आपके front desk पे bottle दिख रही है है yes तो उसी bottle पे question पूछा है UPSC ने okay that with reference to polyethylene terephthalate the use of which is so widespread in our daily life yes है ना आपके surrounding में देखिए कौन से कौन से मट uh, कौन से कौन से uh, से कमोडिटीज uh, है या आइटम्स है तो आर मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी हो सकता है राइट गाइस सो डेली लाइफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल एंड क्वार्टर फाइबर्स टू रेन फोर्स देयर प्रॉपर्टीज यस इट कैन बी ब्लेंडेड विद दिस तो यस इट सीम्स जनरल स्टेटमेंट है यू कैन से से मार्केट एज राइट कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बीवरेज हैव यू सीन एवर यस कभी देखा है आपने एल्कोहलिक बीवरेज लाइक से इन ए प्लास्टिक बॉटल ओके एंड दैट टू एनी एल्कोहलिक बीवरेज ओके वो हाई कंसनट्रेटेड एल्कोहल होता है लो कंसनट्रेटेड एल्कोहल होता है राइट सो इन दैट केस इट अल्कोहल रैदर विल रिएक्ट विद दिस बॉटल ओके और दिस कंपोनेंट एंड विल लीक आउट साइड सो पॉसिबल यस सम अल्कोहलिक बीवरेज कैन बी स्टोर्ड बट नॉट ऑल ओके दैट्स वाई इट्स एंड इन करेक्ट राइट इफ यू इलिमिनेट दिस टू सो ये दो ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो गया देन बॉटल कैन बी मेड अप ऑफ एंड रिसाइकल्ड इन टू अदर प्रोडक्ट्स दिस बॉटल कैन बी यूज रिसाइकल्ड इन टू अदर प्रोडक्ट्स आपकी सराउंडिंग में दिख रहा है आपको कुछ रिसाइकल प्रोडक्ट एज लाइक मेड अप ऑफ दिस बॉटल यस और नो नो तो यस यू कैन मेक इट Yes, environment friendly approach. UPSC को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए लाइक ए क्रिएटिव ओके सो यू कैन से यूज दिस बॉटल फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पज एंड जस्ट डू एंश्योर दैट दिस स्टेटमेंट स्टैंड करेक्ट ओके सो यस देन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड दैट सीन सम हाउ डिफिकल्ट the count ke uh, yes incineration is the process but it doesn't uh, it leads to even the emission of different gases okay so without emission seems extreme and it stands incorrect so uh, the answer is 1 and 3 a okay so always in your surrounding you will find this kind of question ke kabhi ko upsc mein questions rahega ac par bhi question reh sakta hai aapko tv ke star rating pe bhi questions rahega isi marking pe bhi questions rahega so uh, now you can say study these stuffs in your surrounding okay the different stuffs rahega uske surrounding pe aap search kar sakte hai that may be question of next year guys yes next point of our syllabus or the theme based one it is what act policy or initiatives okay legislations so environment protection act one of the landmark act hai in the uh, overall environmental conservation history in india so which one of the following has been constituted under the environment protection act 
क्वाइट फैक्चुअल एक क्वेश्चन है यस यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग एंड द आंसर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाटर अथॉरिटी ओके सो दैट इज व्हाट द थर्ड अंडर सेक्शन थ्री सब सेक्शन थ्री यू विल फाइंड दैट एस्टैब्लिशमेंट ओके सो डू रिमेंबर दैट दिस इज वॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी है ओके स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश अंडर नाइनटीन एटी प्रोटेक्शन एक्ट क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है बट यस इजी कैटेगरी देन नेक्स्ट based on wildlife protection act 1972 right somehow this is that is what connection with this okay so it has given few statements to you, to you to understand wild animals are the sole property of the government don't you think it is extreme is it is it really so then let do check the second statement when a wild animal is declared protected such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside yes it is correct whether tiger is in reserve or whether it is outside reserve it do enjoy the same level of protection otherwise to ye poachers ke liye ya killing karne ke liye to bahut zyada easy rahega right guys so that statement stand correct generalized statement hai apprehensions of protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing absolutely not it under only the apprehension if you are allowed to kill any animal protected animal species that becomes so just like easy to kill those species then right the world will be okay under that case apprehensions of human being the world will be without any other mode of life than human being ओके सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी इन करेक्ट होगा ये स्टेटमेंट से दिस स्टेटमेंट स्टैंड करेक्ट नाउ थ्री ओनली थ्री ओनली यू आर लेफ्ट विथ दिस टू नाउ बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है अर्लियर इट वॉज नॉट द केस द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट बट बॉम्बे हाईकोर्ट लेटर इन ट्वेंटी ट्वेल्व हैज गिवन द वर्ड इट दैट दैट इट येस इट इज अ सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ओके इवन दो इट साउंड एक्सट्रीम बट येस इट इज करेक्ट एंड आंसर इज दस वन एंड टू अब किसी बंदे ने अगर से अगर टू भी मार्क किया है सो दैट इज नॉट द केस ओके जस्ट बिकॉज इट इज वॉट फिफ्टी फिफ्टी चांस है और सब क्वेश्चन तो आपके राइट होने हैं नहीं तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत भी बना है सो डोंट बी सो पैनिक अबाउट इट ओके इट जस्ट बिकॉज इट जस्ट ए क्वेश्चन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट इट सेल्फ लीड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ आंसर ओके सो you need to understand this nature of the examination ab ye jo act hai question kyu aaya hai context it just because this amendment bill and this amendment bill you will find say on different sides right ke like say for example this is what the prs legislative research hai ya pib rahega government side ya different government ke ministries and sides you will find say different initiatives policies and legislation those will uh, those will be say given mentioned in such a detail right to wahan se agar aap study karenge in that case you will be having more better uh, say ability to solve this question right to aapki learning ye bhi hai aaj ke videos mein that regularly visiting and noting those initiatives of the government and information okay then yes uh, one of the interesting area recently seen in the news category okay that have a look over i wash suna hai aapne kabhi i wash yes to i wash that means uh, which is like a kind of illusion jo dikh raha hai waisa hai nahi right i wash now same the kind of thing that is what the upsc has asked which one of the following best describe green washing राइट right. तो ग्रीन वॉशिंग क्या है हो सकता है दैट जस्ट लाइक से कि जो ग्रीन दिख रहा है बट इट इज नॉट अ ग्रीन राइट काइंड ऑफ इल्यूजन ओके सो जस्ट ट्राई टू चेक से विच ऑप्शन सेटिस्फाइड दिस डेफिनेशन और द नेचर कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली ग्रीन एंड एनवायरमेंटली साउंड इट सीम्स दैट यस के इल्यूजन है इट्स फॉल्स इंप्रेशन सो काइंड ऑफ इल्यूजन राइट चलो ठीक है फर्स्ट देन सेकेंड नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट नो 
ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructural development right this is what rather ignorance and non transparency than making mandatory provisions for environmental cost in a government project or pro program so india is the only country which has csr corporate social responsibility to ye mandatory provision seems like this yes okay csr government ye to khair environmental bhi hai right so this statement is also it doesn't sound to be like in connection with the green washing so answer is a a green illusion okay guys so this is what in news and इकोनॉमिक टाइम्स में इसमें कुछ ऑलरेडी कंटेक्स था कटिंग है पेपर की राइट कि जहां पे ग्रीन वॉशिंग रिलेटेड इश्यूज थे वो हाईलाइट हुए थे देन जस्ट लाइक हमने स्टार्टिंग में देखा था वेटलैंड के लिए कि जो थीम है उस पर क्वेश्चन बनने ही है राइट right? ऐसा ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड टॉपिक है क्वेश्चन है कोरल रिफ्ट always in examination you will find the prelims and mains the question on the prelims sorry uh, coral reefs okay and this question is again of this category that government of india in order to conserve the coral reefs in the gulf of kutch gulf of kutch that it try to find out the best location for bio rock establishment a bio rock kya hota hai so simply that this coral species is what having some precondition it requires some precondition for its development yes highly sensitive species hai so usko uh, just like if this species ko agar develop karna hai to it requires a specific platform for its development temperature pressure salinity conditions also and platform for its development also to so, bio rock technology mein aapko से यू नीड टू प्रोवाइड ए बेस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर कोरल रिफ्ट फिर से डेवलप्ड हो सकता है री ग्रो हो सकता है एंड दैट इज वॉट दिस टेक्नोलॉजी इज अबाउट करंट अफेयर्स में रिपीटेटिव ये टेक्नोलॉजी का मैंशन था और हमारे लेक्चर्स में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यस दिस टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलूटली इंपॉर्टेंट है सो द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके इट इज हार्डली सरपेशल बहुत डिटेल में पूछा नहीं है हार्डली पूछा है रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रिप्स और अगर हमारे लेक्चर्स एनवायरमेंट के लेक्चर्स जोग्राफी के लेक्चर्स आपने अटेंड किया है सो एब्सोल्यूटली यू कैन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओके सो आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एरिया ऑफ दिस एनवायरमेंटल स्टडी यूपीएससी एनवायरमेंटल स्टडी दैट अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन देखिए दिस एरिया इज सच ए वाइड स्प्रेड ओके okay, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे कन्वेंशन रहेंगे जो करंट अफेयर्स में रहेंगे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं माइक्रो इनिशिएटिव्स हैं इनफैक्ट टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है कि जहाँ पर यू पी एस पूछेगा और से बेस्ड ऑन से नाउ मच लार्जर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिलिम्स दैट के बहुत से एरियाज जो है ना ये अन नोन एरिया से क्वेश्चन रहेंगे इसमें ओके okay, कि आप जैसे हम देखेंगे सो यू विल फाइंड गेट टू नो दैट दिस क्वेश्चन आर एब्सोलूटली से ऑफ ए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है एंड यू नीड टू हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज अगर ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ओके सो उसी चीज के लिए दैट दैट यू नीड टू कंसीडर और यू नीड टू अपडेट यूर सेल्फ विद दिस इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, ओके तो ये भी लर्निंग से आपके लिए कि करंट अफेयर्स में जो भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स रहेंगे यू नीड टू अपडेट यूर सेल्फ विद सो द फर्स्ट वन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था विच मॉनिटर इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अंडर पैरिस डील पैरिस डील आई एंड डी सीज इंटेंडेड नेशनल डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन जो थे हर कंट्रीज ने सबमिट किए थे तो वो जो टारगेट्स है टू वॉट एक्सटेंड कंट्रीज आर प्लेजिंग टू से सेटिस्फाइंग दो प्लेजेस दैट इज वॉट दिस टास्क ऑफ सी ए टी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ओके तो दैट इज वॉट द डेटा बेस विच क्रिएटेड बाय कोल एक्शन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओके बाकी विंग ऑफ इंटरनेशनल आई पी सी सी है कमिटी अंडर यू एन एफ सी सी है एंड देन एजेंसी प्रमोटेड एंड फिनांस बाय यू एन ई पी एंड वर्ल्ड बैंक सो क्वेश्चन की डेप्थ देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है राइट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूटली सरफेशियल नॉलेज क्वेश्चन राइट बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है बट यस क्वेश्चन इज ऑफ एब्सोल्यूटली ए रेयर नोन टर्म अबाउट ए रेयर नोन टर्म राइट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन दैम तो अगेन 
अबाउट वन स्पेसिफिक इनिशिएटिव ठीक अब क्वाइट फैक्चुअल स्टेटमेंट है येस वेदर मीन्स वेदर यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट सॉल्व होगा या नहीं लेट जो है बच्चे को नेक्स्ट स्टेटमेंट देन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव ई पी हंड्रेड ई पी हंड्रेड राइट तो अब यहाँ पर है एक्चुअली आई ए इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल वन ओके और नॉट अ पार्टनर बट क्लाइमेट ग्रुप हैज लॉन्च दिस ई पी हंड्रेड ओके सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड इन करेक्ट ई पी हंड्रेड ब्रिंग्स टूगेदर लीडिंग कंपनी इज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी इफिशियंसी एंड इंक्रीजिंग कंपिटेटिवनेस वाइल डिलीवरिंग ऑन इमिशन रिडक्शन गोल्स Yes, that is what correct. Then some Indian companies are members of EP hundred. Yes, that also stands correct. Mahindra and Mahindra, Dalmia Cement, and other uh, major companies. They, those are also part of this initiative. And IEA is the secretary to under two coalition. Now there was a question in twenty twenty prelims on this under two coalition. राइट right. तो अगर आपने 2022 का प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस किया होता तो जस्ट लाइक से कि दिस क्वेश्चन ओके और दिस स्टेटमेंट कैन बी निगेटेड बाय द स्टूडेंट्स ओके सो से इफ यू इलिमिनेट दिस टू टू एंड फाइव यू विल लेफ्ट विद दिस थिंग वन थ्री एंड फोर अगेन आई एम रिपीटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन जो है सम हाउ स्पेसिफिक है एंड येस दे डू डिमांड्स वॉट comparatively uh, say awareness about the issue right so you can rather try to skip those kind of question if you are not sure about it then which of the following statement best describes the polar code polar code to so polar code indian government question ka context hai indian government uh, government has released uh, uh, arctic policy ओके आर्टिक पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की थी और उसी सेंस में जस्ट लाइक से कि देन डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पोलर कोड रिलीज किया था ओके एंड दैट इज व्हाट फॉर द पर्पस कि पोलर रीजन में जो शिप्स नेविगेटिंग शिप्स है सो इन ऑर्डर टू से प्रोटेक्ट देयर ट्रेड एंड नेविगेशन एक्टिविटीज ये कोड रिलीज किया था सो नाउ यस इफ यू डू चेक द फर्स्ट पॉइंट इट सेल्फ यस दैट स्टैंड करेक्ट द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन ए पोलर वाटर ओके सो डेप्थ तो आप देखेंगे क्वेश्चंस की डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है बट द थिंग इज यू नीड टू अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू ओके सो दे फ्यू टॉपिक्स मे बी नोन टॉपिक्स एंड फ्यू मे बी रेयरली नोन टॉपिक्स है ओके सो दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेशन एंड लास्ट इन दिस कैटेगरी इट्स अबाउट डब्ल्यू टी ओ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में भी थे इट ड्यू टू से एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेटा जिस लाइक से अमाउंट टेन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट नाइन सिटीज आर इन इंडिया ओके एंड दैट्स वाई द स्टैंडर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया यू पी एस सी के परस्पेक्टिव तो और भी ज़्यादा है राइट मेन्स में भी आपको ये डेटा और रिगार्डिंग थिंग्स इंपॉर्टेंट है ओके सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स फैक्चुअल The 24 hour means of 2. PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, and annual mean of PM 2.5 should not exceed this much amount. Okay. So next, in a year, the highest level of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. Now, inclement weather that means a stormy weather. Okay. But ozone ka production jo rahega, wo sunny weather mein zada rahega. Sunny and clear weather mein you will find ozone production uh, say of a uh, uh, comparatively higher amount. then pm10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream that it seems like okay pm10 can penetrate the lung barrier but no it just due to the size okay jahan pe say comparatively laculi ke size comparatively kam hoti hai and that's why it becomes difficult for this pm10 to break the barrier okay then excessive ozone in air can trigger asthma respiratory diseases okay so yes this statement is correct somehow say uh, uh, awareness based question this particular one and the question is asking correct one right so uh, what if you if we have eliminated like say the third statement then yes third then third so we are left with one and four and one and so two already eliminate kiya tha humne so we are left with the one and four so this is what about this 
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पेपर एनालिसिस आई थिंक आप अलग अलग ट्रिक्स जो होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए राइट यू हैव दैट बेसिक आइडिया अबाउट इट कि जस्ट लाइक से कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं कौन से क्वेश्चन अटेम करने हैं किस एरिया से स्टडी करना है कि कुछ एक्सटेंड तक करना है किस लेवल के डेप्थ कौन से सेक्शन से आ रहा है वी ऑल हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग येस सो दिस इज वॉट से अबाउट दिस डिस्कशन नाउ एज यूजल दैट इन पाथ अकेडमी एंड इवन फॉर दिस वीडियो दैट यूजल प्रैक्टिस है कि हम जो भी कुछ टाइम कंज्यूम करेंगे जो भी कुछ टाइम स्पेंड करेंगे उस उसके लिए कुछ एक आउटकम्स हमें मेजरेबल आउटकम्स चाहिए एंड वॉट आर दिस दिस इज वॉट द मेजरेबल आउटकम वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस वीडियो दैट द फर्स्ट थिंग यू पी एस सी हैज के इन फंडामेंटल्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नो डाउट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट लाइक से ट्वेंटी टू अटैम ट्वेंटी थ्री अटैम ट्वेंटी फोर अटैम ट्वेंटी फाइव अटैम फॉर ऑन वर्ड यू पी एस सी इज नेवर गोइंग टू लेट दिस फंडामेंटल्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन राइट तो आपको क्वेश्चन फोकस करने ही आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉग होगी उतना ज़्यादा से यू पी एस सी फिल्म्स एंड मेन्स इवन राइट अल्टीमेटली ऑल दैट यू फाइंड यूर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन एंड पाथ आई एस विल एब्सोल्यूटली हेल्प यू से टू डील विद दिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओके टू अंडरस्टैंड दो बेसिक कंसेप्ट देन करंट अफेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट नो डाउट आपको मैंने बहुत सी विथ इविडेंस आई हैव प्रूव दैट राइट के बहुत सारे पेपर्स की कटिंग्स है न्यूज पेपर्स है साइट्स है जहां पर करंट अफेयर ये एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट है सो यू कैन नेवर से थिंक फॉर कि करंट अफेयर हम स्किप कर पाएंगे एब्सोल्यूटली नॉट करंट अफेयर इज वॉट दी सोल एरिया ऑफ प्रिपरेशन देन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इज जस्ट इंडिस्पेंसिबल लॉजिक आपको अप्लाई ही करना होगा इट जस्ट बिकॉज कि सब दैट नॉट एवरी वन इज हैविंग दैट ऑल नॉलेज राइट तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत से सॉल्व करने हो गए एंड दैट इज वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन कीप ट्रैक ऑफ रेगुलर ग्लोबल इनिशिएटिव ओके सो दैट दिस काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेक्शन में कवर किए सो दो कैन बी एब्सोल्यूटली अटेम्प्टेबल ओके बट माई सजेशन टू यू गाइज इज दैट इफ अगर आप इस टॉपिक पे पर्टिकुलर शोअर नहीं हो गए सो यू कैन रैदर लीव दो काइंड ऑफ क्वेश्चन रैदर दैन गेसिंग ओके क्योंकि गेसिंग में सी क्वाइट ट्रिकी एंड होता है सो रैदर दैन गेसिंग अगर आप श्योर है तो अटैम्प करना ज्यादा बेटर है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओके द रेस्ट इज अप टू यू देन कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट नो डाउट राइट सो इट जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑफिशियल सोर्स यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ विद दो थिंग एंड दैट इज वॉट से about this environment and ecology analysis paper analysis with this say i wish you all the best ki aap jo bhi aap preparation kar rahe hai us sab cheez ke liye aap say all the best from my side and the part team also and thank you for watching this video if you want any other videos say please let me know in the comment box please like this video share and comment thank you